Tak ahoj, vítajte na kanáli For World and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na pokosovú pílu značky Parkside po dvoch rokoch používania. Takže poďme na to, vyskúšame a znova ju otestujeme. Ten Parkside je o... Pokosová píla Parkside PZKS 2001 Ja ju vlastním zhruba nejaké 2 roky a som s ňou nadmieru spokojný, pretože jej cenovka 100 EUR Myslím, že táto verzia, ktorú som kúpil ja, je výborná a myslím, že sa oplatila, pretože stále slúži Zatiaľ som s ňou spotreboval 2 rezné kotúče pre drevo a plasty a jeden kotúč pre rezanie oceli, ktorý poslúžil, ale myslím, že tá výdrž nebola extrémne veľká. Odrezal som s ňou zhruba 50 odrezkov oceli. Je tu vynikajúci lineárny pojazd, ktorý umožní rezanie o dĺžke 34 cm. Je tu mierka pre dĺžku, pevný hliníkový pracovný stôl, ktorý je možné rozšíriť o zhruba 10 cm na ľavej a taktiež pravej strane. Sú tu pomocné zveráky pre uchytenie obrobku, ktoré je ale potrebné zmontovať, ak chcete vykonávať šikmý rez, pretože by ste si mohli s kotúčom pri šikmom reze zapíliť do toho profilu a určite poškodiť kotúč. Je možné píliť 45 stupňov vľavo a taktiež 45 stupňov vpravo. Je tu myslím, že celkom pevný ciferník, pre polohu uhla naopak ale pre šikmý rez je tu len nálepka na ktorej je napísaná nejaká mierka do 45 stupňov je tu taktiež laser ktorý je ale na dennom svetle vidieť veľmi slabo je tu sklopný ochranný kryt kotúča ktorý sa automaticky otvorí pri rezaní a taktiež sa zatvorí pri dokončení rezu Tiež tu nájdeme vrecúško, ak nemáte pripojené externé odsávanie prachu, myslím, že to celkom funguje. No a čo sa týka motorovej časti, spustenie kotúča je systémom zatlačenia obidvoch bezpečnostných tlačítov. Motor má 4700 otáčok a je to 2000W motor. No a táto píla je celá vyrobená v šepachu. No a ak pílu potrebujete prepravovať, je tu madlo pre uchytenie, pre transport, je potrebné ale zablokovať týmto rýchlo upínaním lineárny pojazd, aby sa neposúval. No a ak by ste potrebovali pílu upevniť ako ja, stacionárne sú tu otvory pre montáž na stôl. No a poďme si ju vyskúšať znova po dvoch rokoch používania. Takže poďme na to. Takže začneme rezaním, pretože mám tu takúto takýto zvýšok zo zárubne a vyskúšame presnosť rezu no a ja si myslím, že tá presnosť rezu je úplne excelentná, je výborná. Môžem to ukázať aj takto z tejto prednej strany. No a čo sa týka aj nejakého vyštiepávania, tak je to celkom myslím, že schopné, ale ten kotúč už odrezal aj všelijaké rôzne materiály, takže ten kotúč nie je v stopercentnej kondícii. Takže môžete vidieť, tá presnosť rezu je úplne excelentná, je to myslím, že veľmi dobré. No a teraz si nastavíme 45 stupňový uhol do pravej strany. Zaretujeme na pevný bod. Takže odrezok, ktorý som odrezal pod uhlom 45 stupňov. Dáme si ho do toho speed squareu. No poďme na to. No a vidíte, myslím, že tá presnosť je úplne excelentná, je výborná. Taktiež dorezok na hrote 
je fajn. Ten kotúč ale už má niečo za sebou. Takže na píle je taktiež takýto šikovný doraz. Ak pílite nejaké 30 cm kúsky, tak sa dá jednoducho vyznúť tá pracovná doska. Zaraziť materiál o zarážku a píliť, skracovať na rovnaké diely. Takže ten rez je fajn, myslím, že to je veľmi dobré. Na nejaké skracovanie rovnakých častí obrobku, myslím, že tak je vynikajúce. No a ak sa pýtate, aká je maximálna hrúbka rezaného materiálu, píla dokáže odrezať 65 mm hlboký rez. Ja tu mám 80 profil a môžete vidieť, lineárny pojazd už nedovolí pílu pustiť do rezu dlhšieho zhruba nejakých 18 cm. Ja si to vyskúšam. Takže z tej 80 to prepíli zhruba toľko, to je to 65 mm. A ak chcete skracovať alebo rezať takéto hranoly, určite je potrebné rezať na dvakrát. Takže nie je to problém, dá sa to, ale na jedenkrát to určite nepôjde, pretože výška pojazdu zabraňuje zloženiu väčšieho materiálu ako 65 mm. Idem si teda predmontovať kotuť pre rezanie ocele. Upozorňujem ale, že táto píla Parkside PZKS 2001 ani žiadna iná nie je určená pre rezanie kotučom pre ocel. Každý, ak to použije, je to na jeho vlastnú zodpovednosť. Taktiež som to robil na vlastnú zodpovednosť, pretože je potrebné spraviť taký malý zásah a je potrebné si vyrobiť presné koliesko pre upnutie kotuča pretože vnútorný priemer pôvodného kotúča je 30 mm a tohto kotúča pre rezanie ocele je zhruba nejakých 26 mm. Takže upozorňujem použiť kotúč pre rezanie ocele jedine na vlastnú zodpovednosť. Určite, ak sa reže ocel, je potrebné použiť bezpečnostné prvky ako rukavice alebo okuliare, pretože tie triesky z toho lietajú a sú veľmi ostré. No a teraz môžete vidieť rez, ktorý bol spravený kotúčom Evolution. Je to studený rez takmer bez žiadnej špony. Ten kotúč už ja už mám trošku tupý, takže nejaké nedorezky tam sú. Je to hneď pripravené pre použitie, pre zváranie. No a druhá strana je tu odrezok od úhlovej brúsky, takže môžete vidieť, ten rez tu bol trošku prehriatý a taktiež tie otrepy, tie špony, ktoré tu ostávajú. Ostré hrany je potrebné upraviť pred použitím. To je výhoda tohto rezania kotúčom pre železo na pokusových pílach, že vlastne ten rez máte takmer dokonalý, je studený a je okamžite použiteľný pre ďalšie použitie, takže myslím, že je to super. Určite, ak sa kotúč opotrebováva, začínajú z neho lietať aj nejaké iskry. Ako teda ja hodnotím skracovaciu pílu Parkside? Po dvoch rokoch používania, podľa môjho názoru za tie peniaze 100 eur je to vynikajúca kúpa, pretože konštrukcia je kvalitná. Sú tu použité naozaj kvalitné materiály, je tu kopec liníku, nenájdete tu len minimum plastov, čo je super, takže tá konštrukcia je naozaj pevná, stabilná. 
Určite veľmi dobré uchytenie na stôl, alebo ak potrebujete pilu prepravovať, nie je problém pomocou madla ju premiestniť. Ak mám ohodnotiť presnosť rezu, podľa mňa presnosťou je to vynikajúce. Na nejaké práce s odchylkou 2-3 desatiny milimetra je to vynikajúce. Čo sa týka hĺbky rezu, hĺbka rezu 65 mm rezaného materiálu na jeden krát nie je limit, pretože mohli ste vidieť rezanie hranolu 80 x 180 mm na 2 x nebol absolútne žiadny problém. Pila cez to išla ako cez maslo, taktiež ak sa reže nejaký užší materiál, určite je vynikajúci lineárny pojazd, pre ktorý sa predložuje maximálna dĺžka rezu na 34 cm, to je perfektné. No a ja vlastne tej píle nemám čo vytknúť, pretože slúži veľmi dobre a za tú cenu splňa to, čo som od nej očakával na prvý krát. Je pevná, je celkom presná a myslím, že na sekundárne použitie pre rezanie ocele je určite nevhodná, pretože má vysoké otáčky, ale mohli ste vidieť, dá sa to použiť, ale samozrejme každý na vlastné riziko. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!